ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் விட்டமின் டி சத்து குறைந்தால் நமக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும் அதனை எப்படி சரி செய்வது ஏன் விட்டமின் டி அவசியம் என்பதை பற்றி பார்க்கப் போகிறோம் ஒருவருக்கு விட்டமின் டி குறைவாக இருந்தால் அதனால் பல உடல்நல பிரச்சனைகளை சந்திக்க நேரிடும் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் பலவீனமாகி அதனால் அடிக்கடி உடல்நல குறைவால் அவஸ்தைப்படக்கூடும் இன்று நிறைய பேருக்கு இந்த குறைபாடு இருக்கிறது ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் நினைக்க நேரம் இல்லாமல் நோயோடு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் சில நிமிடங்கள் ஒதுக்கி இந்த வீடியோவை தவறாமல் பாருங்கள் ஏனென்றால் உங்களுக்கும் இந்த பிரச்சனை இருந்தால் எளிதாக சரி செய்து கொள்ளலாம் இப்பொழுது ஒருவருக்கு விட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது உண்டாகும் நோய்கள் பற்றியும் செலவே இல்லாமல் விட்டமின் டி சத்தை பெறுவது எப்படி என்னும் பார்க்கப் போகிறோம் விட்டமின் டி கரையக்கூடிய ஒரு கொழுப்பு விட்டமின் ஆகும் மற்ற விட்டமின்கள்லிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது இந்த விட்டமின் டி இயற்கையாகவே உடலில் உற்பத்தி செய்யக்கூடியது பொதுவாக விட்டமின் டி உடலில் போதுமான அளவில் இருந்தால் அது எலும்புகளால் எளிதில் கால்சியத்தை உறிஞ்ச உதவும் மேலும் இதய நோய் மற்றும் இரத்த அழுத்தம் விட்டமின் டி குறைபாடுடன் தொடர்பு கொண்டுள்ளது ஆகவே இப்பிரச்சனைகள் வராமல் இருக்க தினமும் விட்டமின் டி கிடைக்குமாறு செய்ய வேண்டும் அதே போன்று அன்றாடும் போதிய அளவு விட்டமின் டி சத்து உடலுக்கு கிடைத்தால் அது நுரையீரலை வலிமைப்படுத்தும் மற்றும் ஆஸ்துமா உள்ளிட்ட சுவாச பாதையில் உள்ள பிரச்சனைகளை தடுக்கும் புற்றுநோய் இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோயை தடுக்கக்கூடியது ஆண்களை பொறுத்தவரையில் விட்டமின் டி மாரடைப்பு போன்ற ஆபத்துகள் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கிறது எனவே உடல் செயல்பாட்டிற்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான நுண்சத்து விட்டமின் டி ஆகும் விட்டமின் டி கால்சியம் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்றவற்றை உறிஞ்சி எலும்புகளை வலிமையாக்குகிறது விட்டமின் டி குறைபாடு ஏற்பட்டால் எலும்பு முறிவை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பை உருவாக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு திக்கட்ஸ் எனப்படும் எலும்பு நோய் உருவாக்கலாம் பெரியவர்களுக்கு ஆஸ்டியா ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் எனப்படும் எலும்பு முறிவு ஏற்படலாம் விட்டமின் டி மற்றும் கால்சியம் எலும்புகளின் அடர்த்தியை அதிகரித்து வலிமைப்படுத்தும் இதனால் எலும்புகள் பலவீனமாவது மற்றும் எலும்பு முறிவு ஏற்படுத்தும் சிலர் அடிக்கடி நோய்வாய்ப்படுவார்கள் ஆராய்ச்சி ஒன்றில் விட்டமின் டி குறைவால் எளிதில் சளி காய்ச்சல் என அடிக்கடி அவதிக்குள்ளாவர்கள் என்றும் சுவாச பிரச்சனைகள் ஏற்படும் என்றும் கூறப்படுகிறது பொதுவாக விட்டமின் டி உடலில் குறையும் பொழுது மனச்சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்புகள் உண்டு என்றும் கூறப்படுகிறது மேலும் இதன் குறைபாட்டினால் நோய் எதிர்ப்பு செல்களும் குறைவாகவே இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது அதே போன்று சிலர் என்ன செய்தாலும் தூக்கம் வரவில்லையே என்று புலம்புவார்கள் விட்டமின் டி குறைபாட்டினால் கூட தூக்கம் வருவது குறையும் என ஆய்வு ஒன்று கூறுகிறது நரம்புகளில் பாதிப்புகள் பற்களில் கோளாறு பித்த நீரில் கோளாறு போன்றவற்றை ஏற்படும் ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது இந்த விட்டமின் டி சத்தை என்றும் பெற பல வழிகள் உள்ளன உணவுகளை பொறுத்தவரையில் விட்டமின் டி உணவுகளை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிடுவது அவசியம் விட்டமின் டி உணவு என்று சொல்லப்போனால் சாலமன் மீன்கள் பால் பொருட்கள் ஆரஞ்சு சாறு சோயா பால் பாலாடை கட்டி முட்டையின் மஞ்சள் கரு போன்றவற்றில் அதிகம் நிறைந்துள்ளது முக்கியமாக செலவே இல்லாமல் விட்டமின் டி சத்து உடலுக்கு கிடைக்க அருமையான வழி உள்ளது தினமும் காலை அல்லது மாலை வெயிலின் சூரிய ஒளியானது உடலில் படுமாறு பார்த்து கொண்டால் போதும் அதாவது தினமும் காலை ஆறிலிருந்து ஒன்பது மணி வரை மாலை நாலிலிருந்து ஆறு மணி அளவில் வெயிலில் ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்தால் போதும் உடலுக்கு தேவையான விட்டமின் டி கிடைத்துவிடும் இதன் காரணமாக விட்டமின் டி சூரிய ஒளி விட்டமின் என்றும் குறிப்பிடுகிறது மேலும் சூரிய ஒளி நம் மீது படும்போது விட்டமின் டி உற்பத்தி தூண்டப்படுகிறது என்றும் இதனால் மார்பக செல்கள் விட்டமின் டி ஐ ஒருவித ஹார்மோனாக மாற்றும் திறன் பெற்றவை என்றும் இந்த ஹார்மோன் தான் மார்பகத்தில் புற்றுநோயை வராமல் தடுக்கிறது என்றும் கனடா நாட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கூறுகிறார்கள் இதை இளம் நர இளம் நடுத்தர வயதான பெண்களிடம் ஆராய்ச்சி நடத்தப்பட்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அதிகாலை சூரிய கதிர்கள் உடலில் படும்படி உடற்பயிற்சியில் ஈடுபடுவது இரட்டிப்பு பலனை கிடைக்கும் அதே போன்று குறைவான விட்டமின் டி யின் காரணமாக கோடையை விட குளிர்காலத்தில் இதய நோய்கள் மற்றும் அது தொடர்புடைய பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடும் வாய்ப்பு அதிகம் என்றும் ஆய்வுகள் கண்டறிந்துள்ளன விடியற்காலை சூரிய ஒளியிலிருந்து கிடைக்கும் விட்டமின் டி யின் மூலம் இதை தவிர்க்கலாம் இதற்கு விடியற்காலை சூரிய ஒளியில் உங்கள் குழந்தைகளுடன் சிறிது நேரம் நடைபயிற்சி செய்தால் ஆரோக்கியமாக இருக்கலாம் சரி எப்படி விட்டமின் டி குறைபாட்டை அறிவது இரத்த பரிசோதனை மூலமே இந்த குறைபாட்டை கண்டறிய முடியும் பொதுவாக எலும்புகள் பலவீனமாக இருந்தால் உடலின் எடையை தாங்குவது மிக கடினம் என்பதோடு இது எதிர்காலத்தில் பல சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடியது எனவே சூரிய ஒளியில் இருந்து இலவசமாக கிடைக்கும் விட்டமின் டி ஐ பெற்று ஆரோக்கியமாக வாழுங்கள் மேலும் பல புதிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள கியூ நியூஸ் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ